শুভ দুপুর শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ চ্যানেল আয়ের পর্দায় আপনারা দেখছেন নিয়মিত আয়োজন তারকা কথন এবং আপনাদের সাথে আজকের এই দুপুরে আছি আমি মনমি এবং এই আশা নিয়ে হাজির হয়েছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আমরা যদি এমন একটা দেশের কথা বা এমন একটা জায়গার কথা স্বপ্ন দেখতে চাই যেখানে হরেক রঙের মানুষ হরেক ভাষার মানুষ একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে বেড়ায় যেখানে মানুষ অবিরাম মনের আনন্দে রং করে শিল্প বানায় যেখানে পাপেট শো হয় যেখানে শিল্প নিয়ে চর্চা হয় বিতর্ক হয় এমন একটা দেশ যেখানে কোনো যুদ্ধ নয় বিগ্রহ নয় খুব সাপ্তিক শোনালেও যদি শিল্পীরা চান এবং যদি এক গোছা সাপ্তিক মানুষ একত্র হন তবে কিন্তু এটা খুবই সম্ভব এবং তারই অনন্য উদাহরণ ঢাকা আর্ট সামিট ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে ঢাকা আর্ট সামিট দুই এবং এবারের আয়োজনে আমরা এর মুখপাত্র যারা আছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে নিয়ে স্বাগত জানাই আজকের অতিথিদের আমার সাথে আছেন নাদিয়া সামদানি কো ফাউন্ডার অ্যান্ড ডিরেক্টর ঢাকা আর্ট সামিট শুভ দুপুর আপনাকে এবং প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আছেন ঢাকা আর্ট সামিটের আরেকজন কো ফাউন্ডার রাজীব সামদানি শুভ দুপুর শুভেচ্ছা আপনাদেরকে এবং অভিনন্দন কেমন আছেন প্রথমে একটু শুনতে চাই কারণ অনেক ব্যস্ত সমস্ত দিন যাচ্ছে এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে কারণ ঢাকা আর্ট সামিট এমন একটা বিশাল যজ্ঞ যেটা বাংলাদেশের বাইরে পুরো বিশ্বকে একত্র করেছে এবং বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করছে এরকম একটা আর্ট সামিট এরকম একটা যজ্ঞের মুখপাত্র আপনারা লিডার্স আপনারা কেমন যাচ্ছে দিনগুলো শুনে যাচ্ছে এখন তো আসলে আমাদের যে শুক্রবারে ওপেনিং হবে তিন তারিখে সো লাস্ট মিনিটে আমরা সব কিছু সব আর্টিস্টরা এসছেন সবাই ইনস্টল করছে সো শিল্পকলা একাডেমি অ্যাকচুয়ালি অনেক ফেস্টিভ ফেস্টিভ একটা ভাব সবাই সবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সো অ্যাকচুয়ালি খুবই মজার টাইম আমরা সবার জন্য রেডি হচ্ছি শুক্রবারের প্রোডাকশন নতুন কাজ চলছে আর্টিস্টরা যেরকম মানে বাংলাদেশে এসে মানে প্রডিউস করছে বানাচ্ছে লোকাল মেটিরিয়ালস নিয়ে যেরকম আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা এনভায়রনমেন্টালি কনশিয়াস বিকজ আমরা অনেক কিছু শিপ করতে চাই নাই বিকজ অনেক কিছু শিপ করলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কীভাবে কমানো যায় সো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা কনশিয়াস ডিসিশন আর্টিস্টদেরও একটা কনশিয়াস ডিসিশন যে আমরা ফুটপ্রিন্টস কার্বন ফুটপ্রিন্টস কমাতে চাই সো অ্যাকচুয়ালি অনেক আর্টিস্ট আমাদের বাংলাদেশি লোকাল মেটিরিয়ালস নিয়ে কাজ করছে যেরকম ব্যাম্বু পেপার জুট অনেক কিছু নিয়ে কাজ করছে যে আর বাংলাদেশের অ্যাকচুয়ালি ঢাকার সামেটের অ্যাট্রাকশান হলো মানে নতুন কাজ দেখা বিকজ আর্টিস্টদেরকে তো সবাই চিনে আপনারা অনলাইন গেলেও দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন মিউজিয়ামে গেলেও ওদের কাজ দেখতে পাচ্ছেন বাট আমাদের ঢাকা আর্ট সামেটে আমরা নতুন কাজ দেখাতে চাই এবং ওনারা আমাদের জন্য অনেক কিছু নতুন প্রডিউস করছে আচ্ছা কার্বন ফুটপ্রিন্টের কথা বলছিলেন পঞ্চমবারের মতো যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুই হাজার বিশ সালে সেবারে একটা খুব আন্দোলনের মতোই বলতে পারি কারণ একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে নো ইউজ অফ প্লাস্টিক এবার সেটা কোন পর্যায়ে আছে অ্যাকচুয়ালি গতবারে যেটা কথা বলছেন ঢাকা সামের তখন আমরা একটা সুইস এক্সিবিশন ডিজাইনার টিমের সাথে কাজ করেছি অনেক লম্বা প্রসেস ছিল ওরা যেরকম সুইস টিমটা বাংলাদেশে আসলো প্রথমে তারপরে আমাদের বাংলাদেশে সব কিছু রিসার্চ করলো কি কি ধরনের মেটিরিয়ালস পাওয়া যায় শিল্পকলা একাডেমি দেখেছে যে কিভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন করতে পারি আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব কম বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি কখনো এক্সিবিশন ডিজাইনার্সদের সাথে কাজ করা হয় না আমরা কিউরেটারের সাথে কাজ করে ইনস্টলার্সদের সাথে কাজ করি কিন্তু এক্সিবিশন ডিজাইনার্সদের সাথে হয় নাই তারপরে ওরা এসে দেখে আমাদের একটা বাংলাদেশ থেকে একটা টিম সুইজারল্যান্ডে গেল ট্রেনিংয়ের জন্য টু সি যে কিভাবে ডিজাইন করা যায় সো পুরো একটা ডিজাইন করা হয়েছে যে আমরা লোকাল মেটিরিয়ালস দিয়ে কিভাবে নো প্লাস্টিক এবং 
লোকাল মেটেরিয়ালস কিভাবে ছিল যেরকম গতবার অনেক রিইউজেবল মেটেরিয়াল ছিল জুট ছিল আমাদের যেরকম বর্ডার সেপারেশন যেরকম রুমগুলার সেপারেশন পার্টিশন সরি পার্টিশনসগুলা যেরকম লোকাল মেটেরিয়ালস কাট এবং উড চট অনেক কিছু দিয়ে ইউজ করা হয়েছিল সো এটা যেরকম অনেক একটা বড় স্টেপ ছিল আমাদের জন্য একটা কঠিন কাজ ছিল বিকজ এরকম কাজ নিয়ে তো আমরা ইউজ টু না আমরা তো সব কিছুতেই ইউজ টু যেরকম প্লাস্টিক দিয়ে আচ্ছা প্রিন্ট করে দেয় ইউজ করে ফেলি ইজিয়ার সো ইট ওয়াজ আ লার্নিং প্রসেস ফর আস এবারও অ্যাকচুয়ালি আমরা ওইভাবেই যাচ্ছি চেষ্টা করছি অ্যাজ মাচ এজ পসিবল হাউ উই ক্যান বি মোর এনভায়রনমেন্টলি ফ্রেন্ডলি বা চমৎকার এবং আসলে বলতে যতটা সহজ আসলে করতে তার থেকে বেশি অনেক অনেক কঠিন কারণ এই যে লোকাল ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করে এইগুলো করা সেগুলো আমাদের তো খুব বেশি প্র্যাকটিসে নেই সো এই জায়গাগুলো যেহেতু আমরা একটা সচেতনতার জায়গা থেকেও আমরা বলতে পারি যে এটা দর্শকদের কাছে অনেক হারি প্রভাব ফেলছে এ বছরের থিমটা নিয়ে একটু শুনতে চাই বন্যা হ্যাঁ এ বছরের মেইন থিমটা হচ্ছে বন্যা এবং বন্যা কিন্তু ইন আ পজিটিভ ওয়ে সো আমাদের এখানে কিউরেটোরিয়াল টিম ওনারা যখন কাজ করছিলেন বা আমাদের মেইন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর আমাদের ফাউন্ডেশনের ডায়না ক্যাম্বল সো ও আমাদের কাছে প্রথম যখন এসে বলল যে ও অ্যাকচুয়ালি একজনের সাথে দেখা হয়েছে এক ওর নাম হচ্ছে গিয়ে বন্যা তো ও আমাদেরকে এসে বলছিল যে আচ্ছা আমি তো ওয়েস্টে চিন্তাই করতে পারি না কারোর নাম ফ্লাড বা সাইক্লোন থাকবে বাংলাদেশে কিভাবে সো এখান থেকেই কিন্তু পুরো জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ইটস অল স্টার্টেড এই বন্যা একটা মেয়েকে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ঢাকার সামেটের ক্যারেক্টারটাই বন্যা একটা ইয়াং মেয়ে ওকে নিয়ে গল্প এবং বন্যারও যে একটা পজিটিভ সাইড আছে জিনিসপত্রগুলা আমরা তো ছোটোবেলা থেকেই শুনে এসছি পলি মাটির গল্প মানে এই বন্যা ইয়ে হবে ফসল ভালো হবে সো ওই প্রসপেক্টিভ থেকে এবং ওভারঅল ঢাকার সামিটের এবার মেইন থিম হচ্ছে গিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ আচ্ছা সো এই এই দুটো জিনিস মিলিয়ে এবং বন্যা একটা ছোট মেয়ে ওর চোখ থেকে ঢাকার সামিটকে দেখা এবং ঢাকার সামিটের এবারকার এডিশনের স্পেশাল যে মানে ফোকাসটা থাকছে যে আওয়ার মেইন ফোকাস ইজ আওয়ার ইয়াং অডিয়েন্স ওকে সো এবার অ্যাকচুয়ালি প্রতিটা জায়গাতে ঢাকার সামিটের এমনভাবে করে করা হয়েছে যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে অ্যান্ড ওয়েন আই সে ইয়াং অডিয়েন্স আমরা কিন্তু বলছি যে সাত আট বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে এভরি ওয়ান ইজ গোয়িং টু লাভ এভরি ওয়ান ইজ গোয়িং টু এনজয় এবং অলসো আমাদের এখানে যে এবার আর্টিস্টরা আছেন এটার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড না করলেই নয় এই আর্টিস্টদের সাথে বারোশো বাচ্চা পার্টিসিপেট করছে যাদের বয়স হচ্ছে ছয় থেকে নয় বছরের কোথায় পার্টিসিপেট করছে ঢাকার সামিট কোন কোন ক্ষেত্রে এখানে যেরকম আমাদের একজন কিউরেটর ওনার নাম শন অ্যান্ডারসন হি ইজ আ প্রফেসর অ্যাট দি কর্নাল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড উনি একটা এক্সিবিশন কিউরেট করছেন আর্কিটেকচার নিয়ে এবং উই কিউরেটর উনি আসলে আমরা এই প্রজেক্টের জন্য জাগো ফাউন্ডেশনের সাথে কোলাবরেট করেছি এবং আমরা বারোশো বাচ্চাকে জাগো ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে রিচ আউট করেছি যারা উপকূল অঞ্চলের বাচ্চারা যাদের জীবন অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন সময় এইসব ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এফেক্টেড সাইক্লোন বন্যা এগুলো নিয়ে তো ওদেরকে উনি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের বাসা কীরকম দেখতে চাও সো ওই এই প্রত্যেক এই বারোশো বাচ্চা অ্যাকচুয়ালি সো আমরা আমাদের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে আর্ট মেটেরিয়ালস ওদেরকে সাপ্লাই করেছি এবং ওরা প্রত্যেকে ছবি এঁকেছে এবং এই বারোশো বাচ্চার ছবি কিন্তু একটা প্রজেক্টে ঢাকা আর্ট সামিটে থাকবে আপনারা সবাই দেখতে পারবেন যে এই শিশুগুলো আসলে ওদের ভবিষ্যতের বাসা কিভাবে করে দেখতে চায় বা এবং আসলে আমরা শিল্পী বলতে যাদেরকে বোঝাই বোধ হয় খুব গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলি আমরা এই এই থটটাকে বা এই কনসেপ্টটাকে বাট এই খাতা কলম দিয়ে দিলে এবং নিজের মনের একটা শিল্পী সত্তা থাকলে বোধ হয় যে কেউ শিল্পী শিল্পী হতে পারে সেটাই বোধ হয় আমরা ঢাকা আর্ট সামিটে এবারে দেখতে পাচ্ছি বলছিলেন যে নানান বয়সী অডিয়েন্সকে আপনারা অ্যাট্রাক্ট করতে চান বিশেষ করে ইয়ং অডিয়েন্স যারা আছেন তো হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস কেন যাবে তারা ঢাকা আমি যেরকম একটা জিনিস মাস্ট আই ওয়ান্ট টু অ্যাড হেয়ার যে আমাদের একজন আর্টিস্ট আফরা শফিক ওনার একটা প্রজেক্ট আছে যে প্রজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি উনি মানে এটা প্রজেক্টটা উনি করছেন মাইনক্রাফ্টের মাইনক্রাফ্ট বলে একটা গেম আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাংলাদেশের বাচ্চারাও সবাই খেলে সো এটা ওনার মাইনক্রাফ্টের সাথে একটা কোলাবরেশন উনি একটা প্রজেক্ট করছেন এবং এইটা যেরকম অ্যাকচুয়ালি মাইনক্রাফ্ট যে গেমটা সবাই হয়তো ফোনে বা আইপ্যাডে খেলছে দ্য গেম অ্যাকচুয়ালি দ্য এন্টায়ার স্ট্রাকচার 
will be physically present at the Dhaka Art Summit. Okay, interact kora jabe shikha. It will be an interactive. It will, it will be interactive and there are many more things apnar uh, amader young audience der kotha uh, mathay rekhe kora hoyeche. Ba so onek uh, kichu ache, kichu kichu ekhane amra jante parchi kichu kichu surprise thakbe priyo darshok. Amra ebare uh, ayojon ta ni ektu shuni 3 theke 11 tarikh porjonto hocche Shilpakala Academy te uh, udbodhoner din kara kara thakbe. Uh, inauguration uh, ceremony. Oh, inauguration ceremony. Um, Today, Shilpa Kalar uh, director, mm -hmm. uh, Lucky Bhai, our organizing committee chair, Mr. Farooq Soban, uh, cultural minister, and uh, um, Salman F. Rahman, MP, um, advisor to the prime minister. Okay. And what is the event today? So, our actually, proti nine days. সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রোগ্রামস আছে একটাতে আমাদের এক্সিবিশনস গুলো আছে এটা ছাড়া देयर इज देयर আর ফিল্ম স্ক্রিনিং টকস পারফরম্যান্স মিউজিক সো ওয়ার্কশপ সো আমাদের ঢাকা আর্ট সামিটের ওয়েবসাইটে গেলে সব ইনফরমেশন পাওয়া যাবে ওখানে আমাদের প্রোগ্রাম গাইড দেওয়া আছে এবং এই প্রোগ্রাম গাইডে সব ইনফরমেশন গুলো আছে ঢাকা আর্ট সামিটে একদম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রত্যেকদিন इट्स প্যাকড আচ্ছা তো এই পুরো ব্যাপারটাই তো আসলে আপনারা কোনো পয়সা নিচ্ছেন না রাইট এখানে কোনো অর্থায়নের জায়গাটা আসলে আমরা কোনো অর্থায়ন দিতে পারছি না তবে অর্থায়নের জায়গাটা আসলে কিভাবে হ্যান্ডেল করা হচ্ছে সো এটা আসলে যেভাবে করে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এটা আমাদের অনেকগুলো পার্টনারস আছে যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করে আর এটা আমরা নিজেরাই করে থাকি এবং আমাদের এই ইভেন্টে কোনো টিকেট নেই আমাদের বাইরের কোনো স্পন্সর নেই এটা সবার জন্য উন্মুক্ত তো আমরা এটা নিজেরাই করে থাকি এটা আর আমাদের যারা সাপোর্টার্সরা আছে আমাদের এবারও প্রায় সিক্সটি থ্রিটা ইন্টারন্যাশনাল পার্টনার্স আছে ওনারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাপোর্ট করে থাকে বাহ চমক আমরা একটু পর্দায় চোখ রাখি দেখে আসি দর্শকরা কি আশা করছেন আসলে চলো The Dhaka Art Summit is a great connecting point with the rest of the world for conversations to happen. Dhaka Art Summit is one of the highest daily visited exhibitions in the world. And we wanted to make the point that you might have huge language or class divides, but art and ideas are a way to bring people closer together. This is a great place for international audience to discover new artists, Bangladeshi artists, while there are a lot of very recognizable and celebrated international names, most of the artists in the Dhaka Art Summit are Bangladeshi. Education is such an important part of what we do, especially the Samdani Art Foundation. We have trained people who speak Bangla, ways to engage the audience, to ask them questions, to help them interpret the art, to demonstrate how they can interact with it. In a country that lacks contemporary art museums, thousands of Bangladeshi school children are growing up seeing the best contemporary art from all over the world. There are VIPs. The Samdani Art Award is such a great platform to discover our young generation who are doing incredible work. Curatorial practice, exhibition making practice, design, architecture, space, these are all one. We wanted to bring the outside inside and the inside outside. Art and life are connected. I think it's wonderful that people come through this growing living project to enter the summit. Although the Samdani Art Foundation hosts the Dhaka Art Summit, it's owned by the people of Bangladesh. We have no VIP hours, no tickets. It's free for all and everybody is welcome. So, Amra. যে ভিডিওটা দেখছিলাম সেটা বেসিকলি দুই হাজার বিশ সালের যেটা পঞ্চম ছিল এবং সেখানকার প্রতিপাদ্য বিষয় বা থিম যেটা সেটা হচ্ছে সঞ্চারণ এবং এই যে থিমগুলো আসছে মাথায় এটার পেছনের কারণটা কি একটা থিম নিয়ে কেন কাজ করা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা রিসার্চ টিম এর সাথে কাজ করি সো ঢাকা আর্ট সামিটকে আমরা সবসময় বলি ইটস আ রিসার্চ ইভেন্ট কারণ এটা যেহেতু এভরি টু ইয়ার্স হয় এটা বায়ানিয়াল ইভেন্ট সো আমাদের টিম কিন্তু দু বছর রিসার্চ করে যে কিভাবে এক্সিবিশন কারেন্ট ইস্যুস কি মানে হোয়াট ইজ দ্য মুভমেন্ট যেটা হচ্ছে কি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কথা বলতে চাই বা কি মেসেজটা আমরা দিতে চাই আর্টিস্টরা কি মেসেজ দিতে চাই সো এভাবে আমাদের কিউরেটার টিম ওনারা ওনাদের থিম ডিসাইড করে তারপরে ওনারা ওনাদের আর্টিস্ট সিলেকশন বা আর্টিস্ট যারা পার্টিসিপেট করবে বা আর্টিস্টদের সাথে বসেন 
উনারা কিভাবে এক্সিবিশনটা সো ইটস বেসিক্যালি আ রিসার্চড ইভেন্ট এবং ঢাকা আর্ট সামিটে এই যে এত লোক মানে ফরেন ভিজিটরস আমরা অ্যাট্রাক্ট করি বিকজ ঢাকা আর্ট সামিট ইজ আ রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম এটা নট জাস্ট আ সিম্পল এক্সিবিশন যে ছবি দেখালাম আর এটা এক্সিবিট হলো অ্যান্ড এটা অলসো আমরা সবসময় বলি এক্সিবিশনও এই ভিডিওতেও মাত্র দেখলাম আমি বলি যে সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশন অলসো আমরা অনেক ফোকাস করি এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম যেরকম আমরা মানুষকে এডুকেট করতে চাই আমরা দেখছিলাম বোধ হয় কিছু স্কুলের বাচ্চাদেরকে দেখছিলাম সো স্কুল থেকে ট্রিপ এখানে করতে নিয়ে এসেছিল রাইট অনেক স্কুলের বাচ্চারা আসে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবচেয়ে ফেভারেট টাইম ঢাকা আর্ট সামেটের যখন স্কুলের বাচ্চারা আসে যেহেতু আমাদের দেশে কন্টেম্পোরারি আর্ট মিউজিয়াম নাই সো বাচ্চাদের অ্যাকচুয়ালি আর্টের প্রতি এক্সপোজারটা অনেক কম সো আমাদের ঢাকা আর্ট সামিটটা যেহেতু ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ পপ আপ মিউজিয়াম আর আপনার অ্যাকচুয়ালি যে কোয়ালিটির এক্সিবিশন এখানে দেখা যায় বা যে কোয়ালিটি শো কারণ আমরা ইন্টারন্যাশনাল কিউরেটার্স ইউজ করছি সো আপনি বিদেশে যেরকম গুগানাই মিউজিয়ামে যান বা মোমাতে যান ওদের কিউরেটররাই তো আমাদের সাথে কাজ করছে সো আপনারা ওই কোয়ালিটি শোই দেখছেন আপনার নিউ ইয়র্কে আর ইংল্যান্ডে যাওয়া লাগছে না আপনারা ঢাকাতেই দেখতে পাচ্ছেন সো এই বাচ্চারা আমাদের যেরকম নয় দিনের ইভেন্ট সো দুইটা উইক ডের বাদে পাঁচ দিন কিন্তু উইক ডেজ থাকে সো অনেক স্কুলস অনেক স্কুলসরা ফিল্ড ট্রিপে আসে এবং আমাদের অনেক ভলেন্টিয়ার্স আর্টিস্ট মিডিয়েটার সবাই থাকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘুরে দেখানোর জন্য সো এই বাচ্চারাই তো আমাদের ফিউচার সো ওনারা ওই এই বাচ্চারাই আমাদের ফিউচার আর্টিস্ট হবেন কিউরেটার হবেন কালেক্টর হবেন অনেক কিছু যখন আপনি কথাগুলো বলছেন তখন আই ক্যান সি ইউ ড্রিমিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট যে যেটা হতে যাচ্ছে এবং হয়েছে যখন শুরুটা করলেন আপনার কাছে এই প্রশ্ন দুই হাজার বারো সালে আমি যদি ভুল না করে থাকি কি স্বপ্ন থেকে আসলে শুরুটা করা হয়েছিল আসলে মেইন এটার ব্যাপারে জাস্ট একটা কথা অ্যাড করতে চাই যে ঢাকা আর্ট সামিট যদিও নয় দিনের জন্য হয় ঢাকা আর্ট সামিটের এক্সিবিশনগুলো কিন্তু ট্রাভেল করতে থাকে আচ্ছা আপনার আমাদের এক্সিবিশন যেরকম দু হাজার আঠারোর একটা এক্সিবিশন সাড়ে তিন বছর ট্রাভেল করেছে এবার ঢাকা আর্ট সামিটের যে এক্সিবিশনগুলো আছে যেরকম অলরেডি এখান থেকে সাও পাওলো জুরেক দুবাই ব্রাসেলস ডেলি বিভিন্ন সিটিতে অলরেডি আমাদের এক্সিবিশনগুলো বুক হয়ে যাচ্ছে তো কি হচ্ছে এই এক্সিবিশনগুলো যখন যাচ্ছে তখন এক্সিবিশনগুলো বাংলাদেশের নাম নিয়ে যাচ্ছে আর এই বাংলাদেশের নাম নিয়ে কিন্তু ঢাকা আর্ট সামিটের জন্ম বিকজ আমরা যখন নিজেরা কালেক্ট করা শুরু করি তখন দেখতাম যে যেতাম আসলে আর্ট সিনের ব্যাপারে বাংলাদেশি কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট বা আর্ট সিনের ব্যাপারে বাইরের বিশ্বে আমাদের পরিচয়টা একটু হয়তো কম ছিল এবং ওটা থেকেই একটা জার্নি শুরু এবং দ্যাট ইজ হোয়াট উই ডু নট অনলি উই সাপোর্ট আওয়ার আর্টিস্ট বাট উই প্রোমোট আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড এখন কিন্তু আপনার মার্শাল্লাহ বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম ফিক মানে আর্ট ডেস্টিনেশনে বাংলাদেশ একটা দেশ হয়ে গেছে যার জন্য এবারও ঢাকা আর্ট সামিটে প্রায় পাঁচশোর উপরে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটার্স পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ওই পেরু আর্জেন্টিনা ব্রাজিল থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত পৃথিবীর সব জায়গা থেকে ভিজিটার্সরা এখানে আসছে আচ্ছা দুই হাজার বাইশ সালে যে আর্ট সামিটটা ছিল সেখানে মোট দুই হাজার বিশ সালে দুঃখিত মোট কত দর্শনার্থী এসেছিলেন আমাদের প্রায় পাঁচ লাখের মতো দর্শনার্থীরা এসছিলেন আপনার নয় দিনের এক্সিবিশনে ইট ওয়াজ উই হ্যাড ম্যাসিভ ক্রাউড আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লাগে যে আমাদের অডিয়েন্সরা খুব ভালো এবং এই দেশে কোনো কালচারাল ইভেন্ট হলে সব সময় আমাদের অডিয়েন্সরা থাকে এবং আমাদের দেশের অডিয়েন্সরাই কিন্তু আমাদের মেইন ইন্সপিরেশন সো আমরা যখন একটা এক্সিবিশন প্রডিউস করতে গিয়ে এই যে দু বছর অনেক কাজ করতে হয় অনেক কিছু করতে হয় আমরা নিজেরা কথা বলি যখন আসলে ঢাকা আর্ট সামিট যেদিন থেকে শুরু হয় সেদিন কিন্তু আমরা আর কোনো আর্ট দেখি না আমরা আমাদের অডিয়েন্সদেরকে দেখি ইট ইটস অ্যান এমেজিং এক্সপিরিয়েন্স হুইন ইউ সি দিস পিপল হাউ দে আর কামিং হাউ দে আর রিয়াক্টিং সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই ডু আমাদের তিন তারিখ থেকে আমরা মানুষকে দেখবো তিন তারিখ থেকে এগারো তারিখ পর্যন্ত এক্সিবিশন যে ইনস্টলমেন্টগুলো হচ্ছে যে ইনস্টলমেন্টসগুলো হচ্ছে সেগুলো বিষয়ে যদি কিছু বলতে চান আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবার অ্যাকচুয়ালি ঢাকা আর্ট সামিটা অনেক ধরনের যেরকম আমরা বললাম যে ফিফটি পারসেন্ট কাজ কিন্তু প্রডিউস হচ্ছে এখন কারেন্টলি সবাই কাজ করছে প্রডিউস হচ্ছে সো অনেক ধরনের ইনস্টলেশন এবং অনেক ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন আছে এটা ছাড়া পারফরমেন্স আছে পারফরমেন্স কিন্তু আমাদের অনেক বড় একটা অ্যাট্রাকশন এবার অনেক অ্যাকচুয়ালি পারফরমেন্স যেরকম একটা পারফরমেন্স হচ্ছে 
এটা যেরকম আমাদের বিজেএমই এটা আমাদের পার্টনার এটা হলো গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে এবং গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা এরকম অনেক বড় সাইজের প্যান্টস মানে জিন্সের প্যান্ট পরে হেঁটে বেড়াবে ওদেরকে কিন্তু দেখা যাবে না ওরা কিন্তু পুরো কাভার্ড প্যান্ট পরে আর এই প্যান্ট এরকম ওরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরবে এক্সিবিশনে ওরা পারফরমেন্স করে আর ওরা ওদের মতো আর্ট দেখবে হাসাহাসি করবে ওরা ওদের মতো প্যান্টগুলো ওরাই বানিয়েছে আর প্যান্টগুলো ওরাই বানিয়েছে সো দ্য রিজন এই বেলজিয়ান আর্টিস্ট ওদেরকে সিলেক্ট করেছে বা এই এক্সিবিশন এই পারফরমেন্সের আইডিয়াটা হলো আমাদের দেশে যেহেতু গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা ইজ দ্য মেজার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য মেজার কন্ট্রিবিউটার আমাদের জিডিপির জন্য ওরাই আমাদের দেশের ব্যাকবোন সো দ্য উইমেন ওয়ে দ্য প্যান্টস অফ আর সোসাইটি সো দ্যাটস ওয়াই ওরাই বানিয়েছে প্যান্টগুলো ওরাই পারফর্মার ওরাই ওদের মতো পারফর্ম করবে এগুলো এখন অ্যাকচুয়ালি সব ট্রেনিং হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য সিনস ওরা পারফর্ম করবে সো এরকম ধরেন অনেক পারফরমেন্স আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সো হঠাৎ করে ধরেন ঘুরে বেড়াবে আপনারা দেখবেন শিল্প তখনই আসলে সার্থক হয় তখন তার পেছনের মেসেজটা আসলে অডিয়েন্সটা পেয়ে যায় তো দুই হাজার বিশ সালের যে সামিটটা ছিল বারবার করে সেখানে যেতে চাচ্ছি কারণ সেই সামিটটার একটা বড় রূপ আমরা এবারে দেখতে পারবো সালের কোন কোন জায়গাগুলো একেবারে দর্শক প্রিয়তা বা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল সেটা যদি একটু শুনতে চাই এটা আসলে ওভাবে তো আলাদা করে বলাটা আমাদের জন্য হয়তো ডিফিকাল্ট সব দেশ থেকে যারা আসে তারাও কিন্তু আছে ওদেরকে দেখে বিকজ দে আর দি ফিউচার এবং আমাদের সামদানি আর্ট অ্যাওয়ার্ডের যে আর্টিস্ট যেরকম টু টু থাউজেন্ড ফোরটিনে বাংলাদেশি ইয়াং আর্টিস্ট আয়সা সুলতানা আমাদের অ্যাওয়ার্ডটা জিতেছিল আজকে আয়সা সুলতানার কাজ ওই ল্যাকমা থেকে শুরু করে টেট মিউজিয়াম থেকে শুরু করে বিভিন্ন মিউজিয়ামে ওর কাজ আছে ইন্টারন্যাশনাল ডিলাররা ওকে রিপ্রেজেন্ট করছে ও বিভিন্ন জায়গায় সারা দুনিয়াতেও এক্সিবিশন করাচ্ছে ও এখন আমেরিকাতে থাকে সো এরকম এই যে আমাদের আরেকটা শর্টলিস্টেড আর্টিস্ট ছিল ইয়াসমিন জাহান্নপুর ওর এখন কাজ ডিসপ্লেতে আছে ইংল্যান্ডের টেট মিউজিয়ামে ও ও ওর কাজ বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন কালেক্ট করেছে সো এই আর্টিস্টরা আসলে মেইনলি থাকে আননোন আর্টিস্ট এবং এখান থেকেই আসলে এটা ওদের প্রথম প্ল্যাটফর্ম সো হাইলাইট হিসাবে আমার পার্সোনাল অ্যান্ড নাদিয়ার অলসো মানে এই একটা এক্সিবিশনের প্রতি আমাদের সব সময় উইকনেস থাকে আচ্ছা আচ্ছা তো এইবারে যে আওয়ার্ডটা সেটা নিয়ে একটু শুনতে চাই গতবার তো খুব সম্ভবত রেসিডেন্সি জি এবারও এবারও সেম এবার কিউরেটর হিসাবে এই বারো জন শর্টলিস্টেড আর্টিস্ট আছে সামদানি আর্ট অ্যাওয়ার্ডে দে আর অল বিলো ফর্টি আর্টিস্ট এবং ওদের কিউরেটর হচ্ছেন গিয়ে হার নেম ইজ অ্যান বার্লো শি ইজ দি ডিরেক্টর অফ টেট সেন্টার উনি এই এই বারো জন আর্টিস্টের সাথে কাজ করছেন গত প্রায় এক বছরের ওপর থেকে এবং গেটিং দেম রেডি ফর দিস এক্সিবিশন আর উইনিং আর্টিস্ট বরাবরের মতো ডেলফিনা ফাউন্ডেশনের রেসিডেন্সি পাবে বা আচ্ছা কি কি বেসিসে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয় এবং কারা সেই তত্ত্বাবধানে থাকে সেটা একটু শুনতে চাই এটা একটা পুরা ইন্টারন্যাশনাল জুরি প্যানেল থাকে এবং এই জুরি প্যানেলে আপনার ইট ইজ চেয়ার্ড বাই আপনার ডেলফিনা ফাউন্ডেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যারন সেজার এবং আরও চারজন জুরি আছে আমরা এখন ওটা অ্যানাউন্স করি ওটা ওটা হলো ওনারা হলো মিউজিয়াম রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম মেয়ের রিপ্রেজেন্টেটিভস from around the world so unara paanch jon acha kon kon basis e award ti dewa hoy so award ta actually unarai selection kore unara dekhen and actually jokhon award ta dewa hoy it's not based on ui particular kaj it's based on artist er journey oi ek bochhor pura tuku shomoy not only ek bochhor ek bochhor oder ke ready korche curator ar jury kintu arekta set ebong jury amra je rokom ekhon amra announce korini because amra obhabe korei kori because amra sob shomoy jury te মানে একদম ফ্রেশ সেট অফ আইস নিয়ে আসতে চাই যে যারা অ্যাকচুয়ালি আর্টিস্টদের কাজ কখনো আগে দেখেই নেই বা জানেই না সো আর্টিস্টদের ডিসাইড করা হয় আর্টিস্টের পোর্টফোলিওর উপরে কনসেপ্ট নোট এবং ওর 
ideas and process shop ki churu pore so it's not based on ekta kaj jeta dhaka art summit e thakbe eta or pura journey r upore wow. or pura concept er upore or pura portfolio r upore ebong kibhabe or kaj ta ke um, ebong ora arekta jinisho decide kore je jehetu winning artist ta delphina foundation er residency kun artist ta hoyto ba okhane um, Benefit hobe shopche bishi grow korte parbe shopche bishi er kom residence dikhe. One of the most important reasons hai ki. Apna kaise je prashn to kore chilam shete ami alada kore abar apna kaise jige. Today 2020 shale art summit shopche the pochon der ba shopche the bhalo ba shar jaega ma muhurtu shete gunta chilo. Ami yo I think ami yo ekhi jinishe agree korbo would be samdani art award. Ita amar shopsho ma amar favorite section because amrao dekte chai who are the artists because amader future. Future right. Bangladesh future artists who are going to make it and jee to ita at mane jee bhabe research kora hoy jee bhabe curate kora hoy it's the best of the best of our young artists. Ebang oder future tamra dikte chai. Ebang amar shabche favorite part Dhaka Art Summit er holo people watching. Ato manushashen ato bibhinno background er bibhinno dhorone er manushashen jekhane apni kintu ar bideshe kothao ke dhorone er manush dikbe na. Amra jokhon বিদেশে ট্রাভেল করি ধরেন মিউজিয়ামে যাই বিএনএল এ যাই সবাই কিন্তু ইজ আর্ট ফোকাস যারা আর্ট লাভার আমাদের কিন্তু ঢাকা আর্ট সামিটে যে আর্ট লাভার না সেও আসে কারণ কিউরিয়াস আমরা কিন্তু একটা কিউরিয়াস নেশন আমরা কিন্তু দেখতে চাই শিখতে চাই জানতে চাই এবং এই অনুসন্ধিত সু সেই মনন থেকেই বোধ হয় ঢাকা আর্ট সামিট এত সফলতার তুঙ্গে গিয়েছে এবং আমরা যেখানে গর্বিত আপনাদের এই কাজের কারণে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে সময় দেবার জন্য এবং এটার পুরো গল্পটা আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য ভাগাভাগি করবার জন্য শেষ কথাটি শুনতে চাই দুজনের কাছ থেকে ढाका सामिट तीन थे एगारो फेब्रुआर को रेजिस्ट्रेशन नहीं इट्स ओपन फर अल को टिकट लागे ना एवं प्रत्येक दिन विभिन्न प्रोग्राम आज प्रोग्राम इनफरमेशन जानते वेबसाइटे सब इनफरमेशन पा डब्ल्यू 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 डट ढाका आर्ट सामिट डट अर्क अथवा फेसबुक पेजे सवार साथ देखा तीन तारीखे অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এবং যেমনটা বলেছি আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হবার এক হবার একটা জায়গা নিশ্চয়ই ঢাকা আর্ট সামিট দুই হাজার তেইশ দেখা হতে যাচ্ছে সেই অবধি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন চ্যানেল আয়ের সঙ্গে আজকের মতো এখানেই বিদায়